karibisha katika kipindi kingine kizuri fursa nyingine njema kabisa ambayo bwana Yesu ametupatia ili mimi na wewe tuweze kutafakari mambo kadha wa kadha katika neno lake uh, mafundisho haya ya neema na kweli lengo lake na kusudi lake ni kujenga imani yako wewe kumbuka kwamba neno linasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani sio pendekezo bali ni agizo kwamba mwenye haki ni lazima aishi kwa imani na kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu na ndio maana basi mafundisho haya yametengenezwa makususi kukusaidia wewe kujenga imani yako ili uweze kuishi kwa imani ili uweze kuenenda kwa imani ili maisha yako yawe yakimpendeza Mungu siku zote Lengo la Mungu sasa wa Efeso 4:13 ni, kukusu, ni kwamba wewe ukue na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hilo ndio kusudio la Mungu juu ya maisha yako rafiki. Na kwa sababu hiyo basi utakapofika mahali uwe umefikia katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, maana ni kwamba utakuwa ukifikiri kama Kristo, utakuwa ukizungumza kama Kristo na utakuwa ukitenda kama Kristo. Na ndio maana basi mafundisho haya yanakujia kwako kila siku ili kukusaidia nami najua utaungana nami katika safari hii ya kubadilisha namna ambavyo tunafikiri. Kwa sababu kufikiri kwetu rafiki ni kwa muhimu mno. Sitaacha kusitiza umuhimu wa kubadilisha na kufikiri kama Kristo. Kwa sababu matokeo ulionayo katika maisha yako sasa hivi ni matokeo ya kufikiri kwako. Kumbuka tu kwamba utakapofikiri vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya na ukiamini vibaya maana ni kwamba utapata matokeo kwa mabaya. Na kama unapata matokeo mabaya maana yake nini? Maana ni kwamba maisha yako atajaa manunguniko, maisha yako atajaa malalamiko, maisha yako atajaa machungu. Siko na nyelera rafiki tunachokizungumza. Ndio maana kwa mfano ukiangalia kwenye makanisa mengi kwa asilimia kubwa, of course ni almost makanisa yote, hukosi watu ambao wamejaa fitna, wamejaa husuda, wamejaa wamejaa kusema na kusengenya wengine. Hili tatizo lilianza leo liko tangu kipindi cha mitume. Na sababu inayosababisha hiyo nini? Ni kwa sababu hawa watu hawajabadilisha kufikiri kwao na kwa maana hiyo kuamini kwao ni kubaya na hivyo wanaona kama vile Mungu ana upendeleo na inasababisha wao na wivu dhidi ya watu wengine. Na dawa yake basi rafiki ni kubadilisha namna unavyofikiri. Kwamba ukifikiri vizuri utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri na ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri na kwa sababu hiyo italeta sifa na utukufu kwa Mungu ambaye ni baba yako. Uh, somo ambalo tunatembea nalo ni somo linaloitwa mwanafunzi wa Kristo. Na sehemu hii tulioko hapa tunaendelea kupiga hatua tunakwenda kwenye sehemu yetu ya tatu na katika sehemu hii tutaendelea kuongeza kidogo kupanua wigo kutokea pale ambapo tulikuwa tumeishia kwenye somo lililopita. Uh -huh. uh, nilikwambia tu tafsiri ya mwanafunzi neno mwanafunzi ni nini? Mwanafunzi kufuatana na kamusi ya Kiingereza inaitwa Miriam Webster Ehe anasema neno mwanafunzi ambayo kwa lugha Kiingereza ni neno disciple maana anasema mwanafunzi ni mtu aliyekubaliana na mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya mtu maarufu ni mtu anayekubaliana 
na kusaidia kusambaza mafundisho ya mtu maarufu na kwetu sisi wa Kristo mtu maarufu ni Yesu Kristo na ndio maana nikakwambia katika somo lililopita kwamba mimi niko hapa kusaidia kusambaza mafundisho ya Yesu Kristo maana ni kwamba nimekubaliana nayo na kwa maana nimechukua hatua ya kuhakikisha kwamba nasambaza haya mafundisho ya Yesu Kristo yaweze kufikia watu wengi zaidi nikakuchagiza kwamba na nakuchagiza na leo hii pia na wewe unaweza ukashiriki hakikisha kwamba hakuna kitu cha muhimu kama kuweza kuchangia kwenye kufanikisha jambo la mtu mwingine na mimi na wewe kazi yetu ni kuchangia na kufanikisha mafundisho ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kujifunza ili kuweza kupata ufahamu na kukubaliana na kile ambacho Yesu Kristo anakisema. Kisha tukisha kubaliana nacho tuna wajibu wa kusababisha hichi kitu kisonge mbele kukisambaza kiende kifikie watu wengine. Uh, kwa hiyo hiyo ndio tafsiri nyepesi ya mwanafunzi ni nani? Nami naamini basi rafiki mpaka tutapokuwa tumefika mwisho wa kipindi hichi cha kipindi hichi ambacho tunacho kwamba utakuwa umefanya uamuzi wa kuwa mwanafunzi na mwanafunzi wa ndani mwanafunzi wa Kristo. Uh, tuliona katika uh, somo lililopita kwamba uh, tuna aina kadhaa za wanafunzi tukaona kwenye Marko 2:18 anasema kwamba tukapata kuna wanafunzi wa Yohana kuna wanafunzi wa Mafarisayo ne, na wanafunzi wa Yesu Kristo lakini tukaenda tukaangalia kwenye Yohana mlango wa tisa mstari wa nane tukaona pia kuna wanafunzi wa Mafarisayo Amini wanafunzi wa Musa, sorry wanafunzi wa Musa. Na tukaenda kuangalia katika uh, Mathayo 16 mstari wa 11 hadi 12, tukaona pia tumeongezewa kwamba kuna akasema kuna mafundisho ya Mafarisayo na mafundisho ya Masadukayo. Bwana Yesu anawaambia mitume jiadharini na mafundisho ya Mafarisayo na mafundisho ya Masadukayo. Uh, na kama kuna mafundisho ya Mafarisayo na mafundisho ya Masadukayo, basi ni dhahiri kwamba kuna wanafunzi wa Mafarisayo na wanafunzi wa Masadukayo. Lakini pia tukaona katika Mathayo 23 mstari wa 15 eh, na Bwana Yesu anazungumza kuhusu uandishi wa sheria na hata pia katika eh, Luka 11 mstari wa 52. Bwana Yesu anasema ole, ole wenu uandishi wa sheria ama wana sheria kwa maana mmeuzuia ufunguo wa maarifa. Eh, ninyi wenyewe kuingia hamuingii na wale ambao wanaingia mmewazuia wasiingie. Alafu kwenye matayo kule 23 anasema kwamba mnazunguka juu ya nchi, mnatafuta mtu mmoja na kumfanya mwongofu Kisha mkimpata mnamfanya kuwa mwana wa jehana mara mbili yenu zaidi. Kwa hiyo maana unapata picha gani? Unapata picha kwamba utakapokubali kuwa mwanafunzi wa Mafarisayo au wanafunzi wa Eh tukasome pale kidogo imenibariki hiyo. Twende twende Mathayo 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 23:15. Mathayo 23:15. Angalia na kusema Mathayo 23:15. Anasema hivi. Haleluya. Anasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Anasema ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu na kisha kufanyika e, mnamfanya kuwa mwana wa jehanna mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Kwa hiyo haraka haraka unaweza ukaona kwamba Bwana Yesu anakuambia kwamba utakapokubali kuwa mwanafunzi wa Musa, sorry, mwanafunzi wa Mafarisayo ama wanafunzi wa waandishi wa sheria na wote hao kumbuka kwa ni wanafunzi wa Musa, anasema matokeo yako unaishia kuwa mwana wa jehanna mara mbili. Sio mimi nimesema ni maneno ya Bwana Yesu. Na ndio maana ni muhimu sana ukafanya maamuzi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Sasa tulichambua tukaona kwamba Tukasema habari ya mwanafunzi wa Musa na mwanafunzi wa Yesu Kristo tutajadili hapo mbele lakini tukasema tuanze na kuangalia mafarisayo ni nani. Tukaona mafarisayo ni watu ambao walikuwa ni wanafunzi wa Musa na kwa maana mafundisho yao yalikuwa yamenyikita katika mafundisho ya Musa lakini walikuwa wanaamini kwenye ufufuo wa wafu, kufufuliwa kwa wafu. Lakini tukaona mafsadukayo nao ni wanafunzi wa Musa, wanaamini katika mafundisho ya Musa lakini wanakataa hawakubaliani na kufufuliwa kwa wafu. Tuko sawa. Ndio maana unakumbuka sehemu moja e, masadukayo hawa walimfuata wali, wali bwana Yesu ndani kwa kwenye Luka. Je, inaonekana anaweza kukumbuka hiyo sehemu. Walimfuata bwana Yesu na lengo lao ilikuwa ni kumchallenge kuhusu 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 kiama ya wafu. Eh? Anasema ukienda kwenye Luka 20 Tukaanza msari wa 27. Luka 20 tukaanza msari wa 27. Anasema kisha baadhi ya masadukayo wakamwendea wale 
wasemao ya kwamba hakuna ufufuo wakamuuliza kwa masadukayo walikuwa wanasema kwamba hakuna nini hakuna ufufuo tuko sawa sawa tukienda kwenye matendo ya mitume 23 tena matendo ya mitume 23 matendo ya mitume 23 alafu tena mstari kama ule wa ngapi tuanze mstari wa Nikoche story moja very interesting. Uh, Paulo amekamatwa ameshtakiwa. Sawa? Ampelekwa mbele ya baraza. Nataka uone jinsi ambavyo anawagonganisha mafarisayo na masadukayo. Naanza msari wa, wa, wa kwanza. Story ndefu kidogo tena mpaka mstari wa 8. Ma, eh, matendo ya Mitume 23 moja hadi 8. Anasema Paulo akawakazia macho watu wa baraza akasema ndugu zangu mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Anasema kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampige kinywa chake. Ndipo Paulo akamwambia Mungu atakupiga wewe ukuta uliopakwa chokaa. <laughs> Na Mungu amwelezea anaambia ni nyenye kama kaburi yaliopakwa nini? Yaliopakwa chokaa. Tuko sawa? Anasema ndipo Paulo akamwambia Mungu atakupiga wewe ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawa sawa na sheria nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria wale waliosimama karibu wakasema je unamtukana kuhani mkuu wa Mungu Paulo akasema sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu maana yaandikwa <laughs> usimnenee mabaya mkuu wa watu wako ni uchokozi tu Paulo anafanya anapiga diski wasomo mjini anasema anasema sikujua kani kuhani mkuu inawezekanaje ukao huko mbele ya kuhani mkuu sikujua kani kuhani mkuu kwani anasema hivyo anasema huu jamaa kama ni kuhani mkuu asinge amuru mimi nipigwe kibao jambo lolofanya ni jambo la kipuuzi kabisa jambo lolofanya halimfanani kwa ni mkuu kwa anapiga kijembe msari wa sita Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni, mafari, ni masadukayo na sehemu ya pili ni mafarisayo akapaza sauti yake katika ile baraza ndugu zangu mimi ni farisayo mwana wa farisayo mimi ninahukumiwa kwa ajili ya kuami, eh, kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu kumbuka mafarisayo wanaamini kufufuka kwa wafu masadukayo waamini Alipokwisha kunena hayo palikuwa na mashindano baina ya mafarisayo na masadukayo. E, mkutano ukafarakana. <laughs> Kumbuka hao mafarisayo na masadukayo wote na wanafunzi wa Musa. Kwa hiyo wamekuja wako na kuhani mkuu, wamekuja wanataka kumshughulikia Paulo. E, Paulo ana, anapiga picha anaangalia anasema okay hapa naona kuna masadukayo kuna mafarisayo. Kitu gani ngoja nipige mtafaruku hapa. Anasema eh hey, mimi ni farisayo mwana wa farisayo. Mimi na hukumiwa na kushtumiwa kwa sababu ya kuaminia tumaini la kufuliwa wafu. Eh. Wale waliokuwa wamekuja kitu kimoja, mafarisayo na masadukayo kama wanafunzi wa Musa ghafla wanapishana kwa sababu gani? Kundi moja linaamini kufuliwa kwa wafu, kundi lingine aliamini. Eh, mstari wa, wa nane. anasema kwa maana masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wala roho, bali mafarisayo hukiri yote. Unasikia hiyo sifa ya masadukayo? Anasema kwa maana masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wala roho. Hao jamaa anasema ukishaishi hapa ndio umeishi, yani kitoka hapa imetoka yani. Yaani ukidondoka umekufa hapo sahau. Hiyo habari anasema kwamba utaenda upande wa pili, siyo kuna hukumu ya milele kuna nini anasema hakuna hiyo kitu hakunaga. Hmm? Kwa anasema kwa maana masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wala roho bali mafarisayo ukiri yote. Kwa hiyo pia masadukayo anasema hakuna malaika. Hmm? Pakawa na makelele mengi waandishi wengine wa upande wa mafarisayo wakasimama wakateta wakisema hatuoni uovu wote katika mtu huyu bali ikiwa roho au malaika amesema naye ni nini? Ugomvi mkubwa ulipotokea yule jemedari akachelea Paulo asije akararuliwa na, nao akaamuru askari washuke na kumuondoa kwa nguvu mikononi mwao na kumleta ndani ya ngome. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi mafundisho yalivyokuwa makali, jinsi watu walivyokuwa na misimamo mikali. Kwamba una kwa hiyo ukiwa mwana, ukiwa, ukiwa farisayo sio tu kwamba unaamini kwenye mafundisho ya Musa, lakini pia unakubali kuna kiama ya wafu, unaamini pia kuna roho spirits, lakini pia unaamini kuna malaika. 
Kama wewe ni Sadukayo mwanafunzi wa Sadukayo maana ni kwamba Yesu atakuwa anajifunza mafundisho ya Musa lakini haukubaliani na habari ya kufufuliwa kwa wafu, haukubaliani kwa habari ya uwepo wa malaika wala haukubaliani kwa habari ya roho za watu. Kwa hiyo kwa maana gani anasema nini? Wao wanasema kwamba mtu ni yuo na muona mwili wake. Ukisema kwamba kumbuka wa, e, wa Thessalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa 23. Wa Thessalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa 23. Anasema mtu ni roho, ana nafsi, ana kaa ndani ya mwili. Kwa hiyo ina maana hawa jamaa masadukai hawakubali kama mtu ana roho. Wanachosema bwana mtu ni mwili period. Hiyo habari ya kusema kwamba mtu ni roho hawakubali. In fact rafiki naweza kukuchallenge kitu kimoja. Hivi una habari watu wengi sana hawajui kama kuna tofauti kati ya roho na nafsi. Inawezekana hata na wewe unanisikiliza hujawahi kujua kama kuna tofauti kati ya roho na nafsi. Na kwa wewe unaona kwamba hicho unachokiona unavonyona kama unavonyangalia hivi unapomwangalia urumagadi hapa ndio imetoka hiyo. Hamna kitu kingine zaidi ya huu mwili unaouona. Na wengine wamepiga hatua sema ah, mtu ana nafsi lakini hawajui kama kuna tofauti kati ya nafsi na roho. Na mimi napenda kukuambia rafiki kuna tofauti kati ya nafsi na roho. Na ndicho ambacho Paulo alifanya hivi. Kwamba akaona ngoja niwagonganishe hawa jamaa. Kwa hiyo rafiki wewe mtizamo wako koje? Unaamini kuhusu kufuliwa kwa wafu ama hauamini? Je, unaamini uwepo wa malaika ama hauamini? Je, unaamini kwamba kuna roho nyingine zaidi zaidi ya zaidi ya, ya, ya si, sisi ni roho? Lakini je unaamini kuna roho nyingine zaidi ya sisi hapa? Si. Kwa maana nge kama huamini kuna roho nyingine zaidi ya ndio maana watu wengine hawaamini uwepo wa mapepo. Watu wengine hawa, si, na inaleta shida katika makanisa yao. Na wengine wameamini habari ya mapepo mpaka wamepitiliza. Mpaka wamekuwa sasa kama wamechizika vile. <laughs> Tuko sawa rafiki. Kwa hiyo nasema ni ninachotaka kusema ni kwamba hayo ndo njia nyepesi ya kuweza kutofautisha kati ya mafarisayo na masadukayo. Kwa hiyo Tulianza katika somo lililopita tukaanza kuangalia kuhusu wanafunzi wanafunzi wa Yohana. Tukaona kwamba wanafunzi wa Yohana, Yohana alikuja akibatiza na akawa na ubiri. Alikuwa na ubiri nini? He? Tukaona twende kwenye Luka mlango wa tatu Luka mlango wa tatu Ama no, tubalishe. Twende kwenye Marko. Twende kwenye Marko, Marko itakaa vizuri. Twende Marko mlango wa kwanza. Marko mlango wa kwanza pale. Alafu tuone kitu kimoja hapa. Nasema hivi. Eh msarule wa wa Tuanze msara wa kwanza kwa nini? Anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako atakayetengeneza njia yako sauti ya mtu aliyeye nyikani itengenezeni njia ya Bwana ya nyosheni mapito yake. Alafu anasema msari ule wa 4 Marko 1:4 Yohana alitokea akabatiza nyikani na kuuhubiri na kuhubiri ubatizo wa toba lile talo ondoleo la dhambi. Anasema wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordan wakiziungama dhambi zao na Yohana alikuwa amevaa singa na ngamia na mshipi na ngozi kiunoni mwake akala nzige na asali ya mwitu akahubiri akisema yuaje nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake mimi niliwabatiza kwa maji bali yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu kwa hiyo Yohana amekuja akibatiza akifundisha kwanza anafundisha anahubiri injili ya ufalme wa Mungu akiwachagiza watu na kuambia watu watubu na kuiamini injili wageuke wageuke na kuiamini injili sasa kuna neno linazungumzwa neno toba hapa tubuni na kuiamini injili. Toba maana yake kwa neno la Kigiriki ni neno linaloitwa uh, linaloitwa metanoia, metanoia, metanoia. Na metanoia maana yake ni kubadilisha mtizamo. Kwa lugha ya Kiingereza ni neno repentance, repentance, repentance. Kwa hiyo inakoesha kabisa ni kubadilisha mtizamo, inahusiana na kubadilisha namna ambavyo unafikiri inahusiana na kubadilisha namna ambavyo unafikiri. Kwa hiyo Yohana anakuja anasema badilisheni namna unavyofikiri unavyo kwa maana ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu umefika. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja rafiki, kwamba katika kipindi hichi ambacho Yohana mbatizaji amekuja akibatiza, 
e, kulikuwa kuna watu mbalimbali mbali, walikuwa wanafundisha mafundisho mbalimbali mbali, zaidi ya hawa tuliona kwenye Biblia zaidi ya wanafunzi tuliona kwenye Biblia kulikuwa kuna watu wengine ambao walikuwa wanafundisha kulikuwa kuna wanafalsafa kwa Yohana yeye alikuja akifundisha na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kwa maana hiyo kila mtu ambaye alikuwa anakubaliana na mafundisho ya Yohana Mbatizaji basi naye alikuwa anabatizwa ili kutangaza rasmi kwamba yeye ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji kwamba anakubaliana na mafundisho ya Yohana Mbatizaji na yuko tayari kusambaza hayo mafundisho ya Yohana Mbatizaji sio kwa rafiki kwamba walokuwa wanamwendea walikuwa wanakubali kwamba tunakubaliana na mafundisho ya Yohana Mbatizaji mafundisho gani mafundisho ya ufalme wa Mungu na kwa maana hiyo tuko tayari kubatizwa ili kuthibitishia umma wa watu kwamba sisi ni wanafunzi wa Yohana Mbatizaji tunakubaliana na mafundisho ya Yohana Mbatizaji na kuanzia leo hii tutayasambaza mafundisho ya Yohana Mbatizaji hiyo ndio ilikuwa sababu na kusudio. Of course tuliona katika somo lililopita kwamba Yohana anasema yeye alinituma alinituma nikabatize. Akasema nikiwa katika kubatiza basi ndipo nitaweza kumtambua Kristo ili niweze kumtambulisha na kumtangaza Kristo kwa watu wa taifa la Israeli. Na kwa sababu hiyo basi ukienda kwenye 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 matayo tukirudi matayo kidogo mlango wa tatu tukaenda mstari wa 13 matayo 3:13 Anasema hivi Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Jordan kwa Yohana ili abatizwe. Sasa kumbuka picha moja wapo ya kubatizwa ilikuwa inadhihirisha kwamba unathibitishia umma kwamba wewe ni mwanafunzi wa huyo mtu maarufu, huyo mwalimu maarufu, kwamba unakubaliana na mafundisho yake na huko tayari kuyasambaza. Kwa anasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Jordan kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu. Kwa hiyo Yohana anajua kabisa kwamba Yesu Kristo ni mkuu kuliko yeye. Kumbuka Misha sema anayekuja nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi wala sistahili kuzifunga gidamu kamba za viatu vyake. Kwa hiyo Yesu ana, ana, Yohana anataka kumwambia Yesu a a haiwezekani wewe ni mkuu kuliko mimi. Sikia kuna, kuna tano Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo tupasavyo kuitimiza haki yote basi akamkubali na Yesu alipokusha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia akabona roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendo wangu nipendezwae naye kwa Yesu akabatizwa ikathibitisha kwamba huyu ndiye Kristo. Kumbuka tu lengo la Yohana kubatiza alikuwa anasema alienituma. Unje tu tukaangalia tu tukaangalia Yohana moja Yohana moja Yohana moja 32. Yohana moja 32 anasema tena Yohana akashuhudia akisema moja ndio juma kidogo. Ndio juma kidogo. Shinatisa. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye nilienena habari zake ya kwamba yuwaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu. Anasema wala mimi sikumjua lakini kusudi adhihirisho kwa Israeli ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema nimemuona roho akishuka kama huwa kutoka mbinguni naye anakaa juu yake wala mimi sikumjua lakini yeye alienipeleka alienituma kubatiza kwa maji huyu aliniambia yeye ambaye utamuona roho akishuka na kukaa juu yake huyu ndiye abatizaye kwa roho mtakatifu nami nimeona tena nimeshuhudia kuwa huyu ni mwana wa Mungu kwa kitendo cha Yesu kwenda kubatizwa kathibitisha lakini pia usahau ile idea nyingine kwa maana napobatizwa kuwa wa fulani maana ni kwamba nasema nakubaliana na mafundisho yake na niko tayari kuyasambaza. Kwa Yesu akabatizwa na Yohana. Kumbuka Yohana mbatizaji alikuja akihubiri injili ya ufalme wa Mungu. Moja tuangalie baada ya hapo nini kilitokea? Nini kilitokea? Tukienda kwenye kwenye Marko moja mstari wa 14. Mstari wa 14 hapo baada ya Yesu kubatizwa sasa. Mstari wa 14 anasema hivi. Mstari wa 14 anasema hata baada ya Yohana kutiwa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili. Kwa hiyo tunaona Yesu alikuwa ni mwanafunzi mzuri kweli kweli wa Yohana Mbatizaji. Maana yake ni baada ya kubatizwa na yeye ametoka akaanza kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ameendeleza mafundisho ya Yohana Mbatizaji. 
Kwa hiyo rafiki na wewe unapobatizwa kuwa wa Yesu Kristo ulitakiwa ueneze mafundisho ya Kristo lakini huwezi ukaeneza mafundisho ya Kristo kama huyajui na ndio maana vipindi hivi vya neema na kweli vinakujia ili kukufundisha na kukujuza ili na wewe uweze kuyaeneza mafundisho ya Kristo kwamba Yesu Kristo alipobatizwa na Yohana Yohana alikuwa akihubiri nini habari njema ya ufalme wa Mungu baada ya Yesu kubatizwa na yeye akaanza kuhubiri ni akaanza kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu kwa hiyo Yesu akaendeleza meseji ile ile aliyokuwa nayo Yohana kusambaza ujumbe ule ule aliyokuwa nayo Yohana na ndio maana basi wanafunzi wa Kristo kazi yao ni kusambaza mafundisho ya Kristo na muda umetuishia rafiki tutaendelea katika kipindi kijacho lakini kukumbushe tu hebu kama hujajiungana sisi katika YouTube subscribe katika YouTube na unataka wakati wa kusubscribe usahau kubonyeza kengele ili mafundisho mapya yanavyotoka uweze kupata alert lakini pia kama unatufuatilia katika Facebook basi kama hauko katika Facebook hebu jiunge na Facebook yetu unaweza pia kutufuatilia katika Twitter na Instagram lakini pia nataka ni kuache na swali hili je nini ufahamu wako ufahamu wako ulikuwaje kuhusu ubatizo kabla ya kusikia leo hii ubatizo una uelewaje wewe je una uelewaje ubatizo tuandikie unaelewaje ubatizo kwa sababu tutaendelea kuangalia una ubatizo uliyoambia una ubatizo ili waje najua kuna sababu nyingi lakini nazungumzia ubatizo ukiunganisha na mafundisho kwamba je uliambiwa kwa kuwa umebatizwa kujili unatakiwa uendeleze mafundisho haya na hayo mafundisho unayaendeleza ni mafundisho gani tuandikie weka maoni yako hapo chini tunapenda kusikia kutoka kwako basi nikukwambie tu tumefikia mwisho jina langu naitwa huruma gadi na kwamba Yesu ni Kristo na mwa...